Алло. Заїдеш в депо. Ось бачите, машина вон, по глупості і 387. За Аврори ось час 7.49, ось вона рухається. На рейсі в першу зміну виходить 50 машин. 50 машин. Водії, звичайно, нам, як і завжди, а зараз, теперішній час, вони дуже потрібні. Ось на другу зміну мені телефонує водій, він не прийде, один не прийде. І буквально 5 хвилин назад інший водій зателефонував, теж не прийде, тому що він відкрив лікарняний. Це вже означає, що у нас на маршруті буде, відкрито буде два графіки. На цей час люди приходять на зупинки і там на зупинках вже вважають, що повинен бути тролейбус, а тролейбуса немає. Не вистачає, можна так сказати. Да, зараз більша проблема. Ставимо штат, включаємо тролейбус. Робота дуже подобається. Доробила вже до пенсії, фактично 5 років на пенсії, ну ще працюю і не збираюся уходити. Дуже відчувається відповідальність, тому що багато водіїв, мужчин пішло на війну, і ми, жінки, фактично, у нас зараз в основному такий жіночий колектив, дуже багато жінок вже залишилося. Ну і ми стараємося працювати. І сверхнорми буває, працюємо, тому що не вистачає. Ми по графіку стараємося, як можемо. Ну, в основному по графіку їздимо. Люди дивляться на табличках, коли підходить тролейбус, чекають його. Я до тролейбусом на базар, на дачу. Ну, вже хвилин 20 буває, да. а то і 30. Дільниця денного обслуговування транспорту, де перевіряється затяжка болтів, де перевіряється акумулятор, стан акумуляторів, де перевіряється стан корпусу. Так що це в нас робиться періодично, кожна машина або відпрацювала певну кількість кілометрів, проїхала і вона сюди заїжджається. Років п'ять працюю сварщиком. Запрошуємо, звісно, роботу. Нужні і слісаря, і сварщики, всі нужні. Тим, що війна, то десь середній вік працівників 56 років, щоб ви розуміли. Молодь не йде. Не прийшло нових за останній рік жодної людини. У нас двоє працівників, які служать. І служать вже другий рік. Але ж за ними зберігаються їхні посади. Тобто ми навіть можемо взяти на їхні посади, але це буде якби тимчасово. Але в штат вистачає, якби тільки прийшли. Люди приходять і перше питання – а ви бронь дасте? В цих постановах і визначена кількість заброньованих, яка складає на сьогоднішній день 50%. Але можливі варіанти для конкретних підприємств, установи організації – це може бути і 100% або більше 50%, але це все проходить за погодженням генерального штабу. Підприємства, які підпадають під бронювання, це ті підприємства, яким визначено мобілізаційне завдання, ті підприємства, які виконують державні контракти для задоволення потреб Збройних сил України, які визначені критично встановленими для Функціонування економіки в особливий період.